No tak tu nastal ten dom, tu som vždycky zakričal na kamošov a išli sme hrať fotbal. Pekný život tu bol, veľmi pekný. V mojich malých teda detských rokoch. A toto bolo taký, také naše stredisko, kde sme sa stretávali pravidelne všetci. Ružinov je jedným z najlepších miest na život v Bratislave. Keď sa opýtate obyvateľov Ružinova, tak viac ako 97% z nich hovorí, že sú v Ružinove spokojní a veľmi radi tu žijú. Ako poslanec sa hlavne obávam toho, že ten rozvoj a tie zmeny sú do veľkej miery živelné. A na druhej strane Ružinov je dnes v podstate bratislavským centrom. Na tom, že sa mení, nie je v podstate nič zlé. Dôležité je skôr starať sa o to, ako sa mení. V prvom rade parkovanie, potom zeleň, starostlivosť o ňu a rozvoj zelene a nasleduje čistota, nasleduje zahusťovanie neprimeranou výstavbou. Ľudia síce bývali v panelákoch, ale tie veľké spoločné priestory, napríklad Ostrecký park, kam chodili von, kde sa stretávali, vytvárali komunity, vytvárali sociálne väzby, v Ružinove sa jednoducho na tých sídliskách žilo dobre. Teraz keď si berem tento makovník, tak si spomínam, keď moja mama piekla doma koláče, tak robila makovníky, orechovník a tvarohovník. To bola tak špičkový koláč, strašne milý mak. No toto ako pre život s rodinou bolo veľmi dobré miesto, z toho dôvodu, že tu vtedy v tej dobe, keď ja som bol ako chlapec malý, tak tu nás bolo strašne veľa detí. Hrávali sme divadlo pre školy, bol tu divadelný krúžok, ktorom som aj ja teda učinkoval. Veľmi rád na to spomínam, pretože to bolo ozaj nádherné. Nádherná časť etapa života. Nádherná. To sme boli vlastne len my domáci, čo sme tu nažili. Všetci sme sa poznali. Na to bolo vlastne všetko také ako jedna rodina. No. No tak keď sme boli ako mladší, tak sme mali taký kameň. Hovadzo sme to volali. No. Tak to vždy, keď sme sa stretli, tak stretneme sa na hovadu. A tam na tom kamene sme vždy sedávali a tam sme boli vždy celá partia. Aj dievčata, čo už boli také v našom veku, tak sme už chodili tam medzi nás a tam sme žili, tam to bol náš život. Na fungoval park, aj ten bazén bol tu na, keď sme sa kúpavali, hrávali všelijaké hry, také tie detské. No a potom niekedy v 86. lebo v 7. roku sa mi zdá, že to zbúrali dole tak, že sa to odpalilo normálne tými teda dynamitom dali a odpalili tie budovy dole. Toto je to miesto, to som vždy pod okom zakričal na ňo. Peťo, poď ideme von, hrať fotbal. No, tak tu nám presne stál ten dom. No to je ten kameň, čo som už spomínal na začiatku, že to je to hovado, tu ešte aj vidieť ovad. No to sme tu partia, iba čas partie, že sme sa tam nafotili na tom kameň. Toto boli preteky, väzetky ako deti. Toto som ja tu na, na tých pretekoch kolobežkarských a mal som tam možno 7 rokov. <laughs> tak to sú také zábery, že to už má aj roky. To človek, keď na to pozera už po tých rokoch, to už je veľa rokov, veľa, veľa, veľa. Také smiešné. Tu nám máme takéto, to máme vytetované ako partia, také blesky sme mali. <laughs> sme mali ako partia tiež kríži, kríž sme si na to taký spravili. A raz som si to dorobil, spravil som z toho taký slovenský nepodarený znak. 
to mám tu nalítku. <laughs> tak neviem si to ani predstaviť, že jak, to bude, jak to bude tu vyzerať, lebo toto bola ozaj taká štvrť, že určite už to tu nebude také, ako to bolo, keď som tu ja žil. Takto som sedával v kuchyni, keď som mal 26 rokov a jedol som mamin makovník. Dnes mám 66 rokov a som tu.